ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഫ്രാക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞു സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബോട്ട് മാസ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു മൊഡ്യൂളിൽ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബോട്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ഈ ബോട്ട് മാസ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അപരിചിതമായ വാക്കൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എങ്കിലും ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ടങ്ങ് എടുക്കുവാണ് ഈ ബോട്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കൊന്നുമല്ല ബോട്ട് മാസ് എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡല്ല ഇവിടെ ബി ഒ ഡി എം എ എസ് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ വേർഡ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫോമാണ് എന്താണ് ഈ ബോട്ട് മാസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കൂ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനുണ്ട് അഡീഷൻ സെപ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നാലെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഓർഡറിലാണ് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യണോ ലെസ് ചെയ്യണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോ ഏത് കാൽക്കുലേഷനാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് അവസാനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഹൈറാരിക്കൽ ഓർഡറുണ്ട് ആ ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ട് മാസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ട് മാസ് എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്ത് തീർക്കണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നോക്കുക അതിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് ആദ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാതാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഒ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആദ്യം ഇല്ലാതാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാതാക്കി സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ്സ് കാണത്തില്ല ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഡിവിഷനിലേക്ക് പോവുക ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ അഡീഷൻ ദെൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ സോ ഓർഡർ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം ഇല്ലാതാക്കുക ആ കാര്യം ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള വർക്കിങ്സ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഓർഡറിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശരി ഉത്തരം കിട്ടൂ ഈ ഓർഡർ തെറ്റിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം തെറ്റായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഓർഡർ അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ട് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ശരിക്കും പറയാനുള്ളത് ഇതിപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനായിട്ട് പഠിച്ച് തീർക്കേണ്ടതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ബോട്ട് മാസ് റൂൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ട് ബോട്ട് മാസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷനിൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാതാക്കുക ദെൻ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈ ഓർഡറിൽ ചെയ്ത് പോവുക സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ടെക്സിലുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ടെക്സിലുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു അല്പം വീക്കായൊരു കുട്ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് അത്രയ്ക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് പോലും ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് അത
ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും പറയുവാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട നമുക്കത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ബോട്ട് മാസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒന്നിച്ചൊന്നായി പറയും ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങും തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളതല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് വൺ ടു ബൈ സെവൻ എന്നാണ് അവിടെ ശരിക്കും അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് വൺ ടു ബൈ സെവൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ വൺ ടു ബൈ സെവൻ ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഒരു നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കാം ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇട്ട് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാണാനൊരു ഭംഗിയും ഇല്ല മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇട്ട് പറയാൻ തന്നെ വലിയ പാട് വൺ ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഒരു നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക എന്ന പരിപാടി മാത്രം ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നോർമൽ ആക്കുന്ന വൺ ടു ബൈ സെവൻ എങ്ങനെയാ വൺ ഇൻറ്റു സെവനും പ്ലസ് ടു നയൻ ബൈ സെവൻ സോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഒരു നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഈ സെക്കൻഡ് ലൈനകത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഇവിടം വരെ ഒരു മാറ്റവും ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല കണ്ടോ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഒരു നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ലൈനായിട്ട് വായിക്കാം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻസറിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് പോലും ഇല്ല നോക്കൂ ജസ്റ്റ് ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഒരു നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റി ഇനി ഞാൻ ചോദ്യമായിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ വായിക്കുവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ബൈ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് നയൻ ബൈ സെവൻ എന്നായി ഇനി ഈ പോർഷൻ ഈ കിട്ടി പിടിക്കാം ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് നയൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് നയൻ ബൈ സെവൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ആർക്കും മാത്സ് അറിയില്ല നമുക്ക് ഒന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് നയൻ ബൈ സെവനിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു നമ്പർ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞേ വൺ ബൈ ടു ഓ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതെങ്കിലും പറ വൺ ബൈ ടു ഓ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്നല്ലേ ഹാഫ് ഓ ഫൈവ് എന്നല്ലേ വൺ ബൈ ടു ഓ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പറ വൺ ബൈ ടു ഓ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൻ്റെ അര അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് നയൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നയൻ ബൈ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ നയൻ ബൈ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ പതിനാല് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എടുക്കണം പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അഞ്ചിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലാണിത് ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് നയൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ പതിനാല് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എടുക്കണം അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്നല്ലേ സിമ്പിൾ ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും യോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനോ ബോട്ട് മാസിൽ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലല്ലോ സി പറയുന്നത് കേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് പോലെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് നയൻ ബൈ സെവൻ മീൻസ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കണം ആദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതിന് തുല്യമാണ് മറിച്ച് ഇതൊരു നമ്പർ ആയിട്ടില്ല നയൻ ബൈ സെവനിൻ്റെ പതിനാല് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ നമ്പറിലോട്ട് എത്തിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ
ആ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഖ്യയല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ചെറുതാക്കാൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ എഴുപത്തേഴ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ എന്ന് വന്നോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇവിടം വരെ എത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലടോ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നോർമൽ ഫ്രാക്ഷനാക്കി അത്രേ അവിടെ ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് ഈ ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് നയൻ ബൈ സെവൻ എന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതൊരിത്തിരി വലിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിനെ ഒന്ന് വെട്ടി 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 ചെറുതാക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് ഇതാ അടക്കുന്ന ഇതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോഴേ ചോദ്യമാണ് ഈ സിക്സ് ബൈ ലെവൻ എന്ന നമ്പറിനെയും വേണ്ടിയാണ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ എന്ന നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ്സ് ഇത്രയും ചെയ്തത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോഴേ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയോളൂ മനസ്സിലായോ ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് വൺ ടു ബൈ സെവൻ എന്ന ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് 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 ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് സിക്സ് ബൈ ലെവനിലോട്ട് എത്തിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഡിവിഷൻ 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 ഇതാ കിടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ അടുത്ത് ഇതാ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ബൈ ലെവൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ബൈ ലെവൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് തിരിയണം ഇങ്ങനാവണം തിരിയണം റെസീ പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറണം ആ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അതാ ഇങ്ങനെ വരും ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടെൻ എന്നാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെന്തായിരുന്നു ടെൻ ബൈ ലെവൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ആ ഡിവിഷൻ എന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റെസീ പ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ നടക്കാവും സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ഇതാ ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ ഇൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ വേറെ തിരുത്തൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെവനും ലെവനും ക്യാൻസൽ ആവും ദെൻ ഇത്രയും വരും ഈ ലെവനും ലെവനും വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് ഇവിടെ വരുമോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും സോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ലെവൻ ലെവൻ ക്യാൻസൽ ആവുമല്ലോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ എന്ന് വരും കാര്യം എന്താ ഈ പതിനൊന്നും പറഞ്ഞ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇനി ഈ അഞ്ചിന് ഇങ്ങോട്ടും കയറ്റാം ഓക്കെ സോ ഇവിടം വരെ എത്തി ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ വീണ്ടും കിടക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വീണ്ടും കിടക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് തമ്പിലൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ തേർട്ടി ന്യൂമറേറ്റർ ഇന്നോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ട്വൻറ്റി ബൈ തേർട്ടി എന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി ടു ബൈ ത്രീ ആക്കി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടം വരെ എത്തി അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അഡീഷൻ ആദ്യം അഡീഷൻ ആണ് ഇതാ ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടുക എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻസ് കൂട്ടുന്നേ എങ്ങനെ ആ ഫ്രാക്ഷൻസ്
ദെൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ അത് കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് കിട്ടും ഏത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടാം അപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതാ മുപ്പത്തേഴ് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ എന്ന് വരും ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ കൂടെ ഉള്ളു എങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം കാര്യം ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നാനൂറ്റിയേഴ് തിരിച്ചും ക്രോസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ സിമ്പിൾ മൈനസ് ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഫ്രാക്ഷൻ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും ഫ്രാക്ഷൻ തമ്മിൽ ലെസ് ചെയ്യാനും ഒരേ റൂളാണ് പക്ഷേ ഈ സിമ്പിൾ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി ഇവിടെ അഡീഷൻ അല്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ഇതാണ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ വരും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സിമ്പിൾ വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് താഴെ എഴുതുക അപ്പോൾ നാനൂറ്റിയേഴ് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡിവൈഡ് എട്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എൽ സി എം ഒക്കെ എടുക്കാം പക്ഷേ തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറയുന്നത് അതായിരിക്കും ഇയാൾ എന്ത് വണ്ടബുദ്ധിയാണ് എനിക്കറിയാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല എൽ സി എം ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോയി പിന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ കിടന്ന് പറയേണ്ടി വരും തൽക്കാലം അതൊക്കെ വഴി അവിടെ നിൽക്കട്ട് പേടിക്കണ്ട മാത്സ് അറിയാത്തവർ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എൽ സി എമ്മും ഗുൽസിയമ്മ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല കാര്യ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് അറിയാവുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഒരു വിചാരം വരും ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൽ സി എം എടുത്താൽ പോരെ അതറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചില പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് അവർക്ക് എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇട്ട് എൽ സി എമ്മും ഒന്നും വേണ്ട തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലേ ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ സംഖ്യയൊന്നും അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നാനൂറ്റിയേഴ് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇതിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടിയുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് പത്തൊമ്പത് ബൈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ലൈൻ ആൻസർ അപ്പോൾ ഞാനതിനെ ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ബോട്ട് മാസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആരായാലും വലിയൊരു മഹാനാണ് കാര്യം ബോട്ട് മാസ് എന്ന ഒരു റൂൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആൻസർ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വേറെ ആയിരിക്കും ഈ ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല ബോട്ട് മാസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആൻസർ കിട്ടും അത് തെറ്റായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ബോട്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ബേസാണ് ബോട്ട് മാസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റായിരിക്കും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എവിടെയെങ്കിലും ഓർഡർ തെറ്റിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഉറപ്പാണ് ആൻസർ തെറ്റാണ് കാര്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ശരിയാവുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ബോട്ട് മാസ് റൂള് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക പെർഫെക്റ്റ്ലി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരിക്കലും 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 രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ രണ്ട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ ശരിയാവത്തില്ല ഒരു ഒരു ശരി ഉത്തരേ വരൂ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും ടു ആണടോ അതങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ബോട്ട് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്താലേ ഉത്തരം ശരിയായി കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ബോട്ട് മാസ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കേസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടങ്ങളിലൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അധികം വന്നിട്ടില്ല നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അധികം വന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുമല്ല എങ്കിലും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും കൂടെ കയറുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ അങ്ങ് ടൈറ്റ് ആവും കാര്യം നെഗറ്റീവും കൂടെ ഒന്നും നെഗറ്റീവ് കയറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ എന്നൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ പേടിക്കേണ്ട